മഞ്ഞിൽ പുതച്ചു കിടക്കുന്ന അഗ്നിപർവ്വതത്തിനുള്ളിൽ ലാവ തടാകം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ലാവ തടാകമുള്ള എട്ടാമത്തെ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർ അന്റാർട്ടിക്കിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അഗ്നിപർവ്വതമെന്നും ലാവയെന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയിരുന്നത് തിളച്ചുമറിയുന്ന ലാവയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലൊരു കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയില്ല ഭൂമിയിൽ ഇത് ഭാഗികമായും മുഴുവനായും സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളാണ് ഇവയിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവയിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ലാവ തിളച്ചുമറിയുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കൂ മറ്റുള്ളവയിലെല്ലാം പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന ലാവ ചാരം കലർന്ന് പുറത്തേക്കെത്തുന്നത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ ലാവകൾ അഗ്നിപർവ്വതത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന് തിളച്ചുമറിയുന്നതിന് ലാവ തടാകം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ലാവ തടാകമുള്ള എട്ടാമത്തെ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർ അന്റാർട്ടിക്കിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വത മുഖത്താണ് ഈ ലാവ തടാകമുള്ളതെന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ആർട്ടിക്കിന് തെക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സാൻഡ്വിച്ച് ദ്വീപിലാണ് ഈ മഞ്ഞിൽ പുതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അഗ്നിപർവ്വതവും അതിലെ ലാവ തടാകവും ഉള്ളത് മൗണ്ട് മിഖായൽ എന്ന അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഈ ദ്വീപിലുള്ളത് മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്നതിനാലും അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വെളുത്ത പുക ഉയരുന്നതിനാലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇതൊരു അഗ്നിപർവ്വതമാണോ എന്ന് ആരും സംശയിക്കും എന്നാൽ ഈ പർവ്വതമുഖത്തെ കാഴ്ച കണ്ടാൽ ഈ സംശയം മാറുകയും ചെയ്യും കാരണം പുറത്തേക്കൊഴുകാതെ കെട്ടിക്കിടന്ന് തിളച്ചുമറിയുന്ന ലാവയാണ് ഈ പർവ്വതമുഖത്തുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷമായി മൗണ്ട് മിഖായലിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷകർക്ക് അറിവുണ്ട് പക്ഷേ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ദ്വീപായതിനാൽ തന്നെ ഇവിടേക്ക് അടിക്കടി എത്തപ്പെടാനും വിവരം ശേഖരിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു സംഘം ഗവേഷകർ ഇക്കുറി ദ്വീപിലെത്തി ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ട പഠനമാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയത് ഈ ശ്രമം വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അപൂർവമായ ലാവ തടാകത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ തെളിയിക്കുന്നതും പല തവണകളിലായി പല ഗവേഷകരും സാൻഡ്വിച്ച് ദ്വീപിലെത്തിയെങ്കിലും അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ കയറാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇക്കുറി ഇത് സാധിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് അന്റാർട്ടിക് സർവേയിൽ നിന്നുള്ള പീറ്റർ ഫ്രെഡ്വേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷക സംഘമാണ് സാധാരണ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ പഠനത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പുറത്തേക്കെത്തുന്ന തീയും ലാവയും ചാരവുമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് മഞ്ഞാണ് മിനുസമേറിയ മഞ്ഞിലൂടെ നടന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്തുക എന്നത് അതികഠിനമായ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നുവെന്ന് പീറ്റർ ഫെഡ്വേൽ പറയുന്നു കൂടാതെ കൂൺ പോലെ അഗ്നിപർവ്വതത്തെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന പുകമഞ്ഞും സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കി അതേസമയം കാറ്റ് അനുകൂലമായതാണ് പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ കാഴ്ച അനായാസമായി പകർത്താൻ സാധിച്ചത് കാറ്റ് മഞ്ഞിന് കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് അകറ്റി നിർത്തി ഈ സമയത്താണ് അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഡ്രോണിന്റെ സഹായത്തോടെ ഗവേഷകർ പകർത്തിയത് കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് അത്രയധികം സജീവമല്ലാതിരുന്ന മൗണ്ട് മിഖായേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് പുക ശക്തമായി വമിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ലാവ തടാകത്തിനുള്ള തെളിവായി അന്ന് കണക്കാക്കിയില്ല പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ലാവ പുറത്തേക്ക് എത്താതിരുന്നതോടെയാണ് ഈ സാധ്യതയെ പറ്റി ഗവേഷകർ ആലോചിച്ചത് സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും പഠനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ ഫലം ചെയ്തില്ല ഒടുവിലാണ് നേരിട്ടുള്ള പഠനത്തിനായി ഗവേഷക സംഘം ഇറങ്ങി തിരിച്ചതും അത് ഫലം കണ്ടതും വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ